Hello, guys. How are you? Hello, hello. How are you guys? Good. Hello, how happy, are you? Happy because it's Friday. I'm doing great. Thank you for asking. Happy because it's Friday, yes. All right. So now here we go. We have a lot to do. Today. Hi, teacher. Hello. Good evening. Uh, excuse Hi. me. I I am driving for my oh. house. Okay, don't worry. I I only can listen. Okay, don't worry. Good. Gracias por avisar. Thank you. Thank you. Okay, thank, thank you. Thank you. All right, so now, guys, let me share with you the platform. Solo está cargando, so give me one sec. And here we go. Okay, so today we go here. Let me see. All right, so today we have the... We did this yesterday, pero vamos a recordar. Va a ser como nuestro review, all right? So, questions. And now, please pay attention to the video, and let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And of course we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is is. Is she wearing boots? And of course question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, uh, the verb eat, and in this case I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the, 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 the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more. And you should uh, make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Okay, so now let's see. So let's check here. Ah, good. All right, so with this information. Make these questions as I with this information we have, okay, we have he drink water. Como veo que la mayoría ya lo mandaron, he drink water. Me lo mandan ahorita en el chat. ¿Cómo lo harían en una pregunta? He drink water, en el verb to be. ¿Mm? 
Aqui você não vai mandar no chat também. E drink. E luego water. Como le hacemos en pregunta? Usando el verb be. Y el ing. So let's go. Me lo mandan ahí en el chat, en el de Zoom. Yeah. All right. Don't forget the question mark. <laughs> Okay, it's cool. All right, good. Okay, ya tenemos dos acá. Let's see. <laughs> All right. Let's see. Is he? All right. Ya van tres. And the others? Come on, send it. Okay, is he? All right, good. All right, so let's see. Si mi respuesta a esa pregunta es yes, ¿cómo la respondería? Mándeme en el chat si es yes, ¿cuál sería la respuesta? Is he drinking water? Yes. Mm -hmm. Mándeme la respuesta del yes. Okay. All right. Good. Awesome. All right. Amazing. Yes. Uh -huh. And the long one. He is drinking. Okay. Amazing. So, you see, ya lo tienen super, super. Eh, claro, guys. So now let's go to the exercise. Vamos a ver. En este caso tenemos the first one. Tenemos acá a Bess. Tenemos a. Let me see. Tenemos a Bess. Tenemos a Nick. Anita. John. Y Bruce. All right. Entonces, vamos a ver, dice, is Bruce wearing a light green jacket? Bruce? Yes, he is. Ah, all right. So, let's see. La respuesta sería, yes, he is. Okay, now, is Nick wearing sunglasses? Nick? Huh? Is Nick wearing sunglasses? No, he's not. Uh, no, right. ¿Qué son sunglasses? Lente de sol. Lente de sol. Uh, exactly. So, no, he's not. And then we have, is Bess wearing a purple jacket and pants? Yes, yes she is. Yes, she is. Okay, yes. She is. Now this one, is John wearing blue jeans? John? No, he's not. Okay. No. He's not. Okay. Now, is Anita wearing a yellow skirt? No, no she's not. She's not. Uh -huh. no, she's no, no yellow, right? So, no. She's not. no. He is not. Okay, let's hit on send. ¿Cuál salió malo? Let's see. ¿Será porque lo Contra quieren enviar? No, sí. este a mí me dio Ahí, que en la coma. En la segunda ficha ah, de quitar la coma. La, opción que le da, la, la, la que le acepta es de sunglas. No le, ah, no le da como yes. sunglas, no que sunglas. Aparece como yes o como? Yes, sí, como yes. Really? Okay, let's try. Ah. Oh, yes. Yes, yes. Vamos a ver. Dale ese problema en el examen. Ah, no. No dice que no. La mayúscula puede ser. Ah, vamos a intentar sin la coma. Yes, yes. Vamos a ver. No. No. Entonces, ¿será póngale, la coma? Póngale la coma. Tal vez. Oh, really? Oh, my. Yes, yes. 
Yo lo que hice no. fue ponerle un punto al final para que me lo aceptara. ¿Really? Interesante. Y eso no se ve en el examen mismo. No, la ventaja de cuando hacemos los exámenes lo hacemos juntos. So. No se preocupen. Aquí buscamos la. Ah, really? Ya les aparecen todas las que son posibles. Sí, aparecen varias posibles, entonces por eso es que hay muchas fallas al principio. Pero ay no. Pero sí tiene que ver con la plataforma, porque la respuesta sería no. No. Y es no. Pero esto es eh, que es contractado. Ah, ya es contractado. Ajá. Es contractado. Así es. Vamos a ver. Es contractado. Ah, ya. You see. Era el licent contractado. Ah, pues sí, porque es que son glasses, son lentes de sol, por eso es lo que raro. Ya decía yo. Ok. So now, let's see. ¿Se imaginan yo aquí con lentes de sol? No lo veo, guys. <laughs> so, <laughs> all right. Let's go to the next one. And let's see. Y como con esto de las plataformas, es si está configurado la respuesta sin punto, aunque usted le ponga como le ponga, tiene que estar sin el punto para que se la tome como bueno. So, <laughs> por eso. All right. Let's see here. Now. Vamos a ver la parte del tiempo, the time. Así que vamos a escuchar primero el video y luego vamos a hacer ya la práctica ya detallada, ¿ok? Así que pay attention, all right? And here we go. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding. Ah, all right. Now let's practice pronunciation, okay? So we can pronounce the places. Let me see. New York City. Lima. Los Angeles. Let's listen and repeat. Okay, so now you listen and then repeat. Vancouver. 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 Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Mexico City. Mexico City. Lima. 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 Montreal. Montreal. New York City. New York City. San Juan. San Juan. Ahí suena como que dijera Juan, like this, right? Como yo ahorita que no respiro bien, San Juan. San Juan. Dígame, Rey. Es un poco gracioso, ¿verdad? Porque Lima sí lo pronuncia como si fuera Lima en español. Y San Juan ya no lo pronuncia tal cual. Tengo otra, otra cuestión. Eh, yo hace, hace bastante tiempo pregunté, ¿verdad? De que si estos nombres eh, de por sí están escritos en español, ¿por qué no los podíamos pronunciar en español? La persona que repartía el inglés dijo que, que no, porque estamos hablando en inglés. Pero si usted dijo en una clase anterior, que los nombres originarios no cambiarían ni tampoco su pronunciación. Y ya no hay que decir. Ajá, pero en that case, you know what? Es, por ejemplo, va, su nombre. Su nombre no va a cambiar en el sentido que no se va a transformar cuando es un nombre propio. En el caso de los países, 
los países sí tienen, eh, como le digo, se escriben diferente, depende del idioma. Aunque sí. son nombres de país, pero si, por ejemplo, si decimos nosotros España, en español España. decimos España, right? Ah, ¿qué le puedo decir? España. En el caso del inglés decimos Spain. Uh -huh. Entonces cambia porque son países. Pero cuando son nombres así, por ejemplo, decir Alejandra, en inglés siempre es Alejandra. El, el punto acá es más que todo en, por ejemplo, si usted está teniendo una conversación con alguien de Estados Unidos, eh, por poner un ejemplo, si usted le dice, está hablando fluido en inglés, pongamos el contexto de un call center y de repente usted dice el nombre, como lo decimos en español. Entonces le va a parecer extraño porque no es como en la, en la misma línea de pronunciación del idioma. Entonces aquí yo tendría que decir Alejandra por hacerla, por imitar la pronunciación en inglés, pero el nombre no cambia. Esa sería más que toda la situación, pero acá es un muy buen ejemplo para poder utilizar el uh, Juglish. Ya les pasé la plataforma, ¿verdad? Juglish, yes. ¿O todavía no? No. ¿Sí se las creo pasé? Que no. ¿Really? Oh my. Ok. Este es un buen momento. En el caso de la palabra, ahorita nos vamos a ir ahí entonces. Let me see. Y esto le va a servir a ustedes para esas situaciones. De repente, uno no está seguro de cómo se pronuncian palabras así que son bien, por ejemplo, decir puputas, right? No hay una traducción para pupusas. Entonces... Eh, ¿Cómo lo digo diferente? <risa> Entonces, hay que buscar las opciones, right? En este caso, en la plataforma Juglish, ahorita les muestro, tenemos esa ventaja. Vamos a ver. Let's see. Sí, creo que ya la había compartido. Ajá, creo que sí. sí, esta que parece YouTube. Correcto. ¿No? YouTube, yes. Okay. Sí. Acá solo sí. le damos US. Y aquí un gran ejemplo de esta es la palabra tortilla. Nosotros decimos tortilla es en español, right? Y usted va a decir tortilla no tiene traducción, la tortilla como tal de harina de maíz, right? Entonces acá lo que hacemos es buscarlo para ver cómo es que se pronunciaría o cómo lo pronuncia alguien con acento gringo, right? Entonces le vamos a dar acá, en ese caso de tortilla. Scatter your tortilla chips about the place. ¿Escucharon la pronunciación? Tortilla. Ah, dijo tortilla, right? Vamos a ver. And I came upon a frog that was flattened like a tortilla. Ah, ¿Escucharon tortilla. la pronunciación? Tortilla, tortilla right? Tortilla. Y, y si se fijan en la, en la parte escrita, sigue diciendo tortilla como tal en español. Entonces, más que todo es eso, es por imitar el acento. Por ejemplo, acá vamos a ver. From age seven, I became a tortilla maker. Ah, ¿qué pasó acá? Tortilla, perfecto. Ella es latina. Tortilla, ¿Me empezó a hablar? Ajá, ella empezó a hablar y tortilla. Entonces, ¿qué dijo usted? Ah, habla español. <risa> Entonces, es más que todo por eso. Ajá, entonces, no es que está mal, porque es como el debate de decir... ¿Por qué tenemos que perder nuestro acento no, 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 latino, no, no, no. right? Y tenemos que imitar más para, eh, para parecernos más a los nativos, más que todo por una cuestión de fluidez a la hora de comunicarse. De ahí todo es válido. Eh, o sea, usted aprende el idioma, el esquema, cómo se pronuncia, pero eso más que todo, por lo menos en, en mi opinión, es para que le ayude a usted que la comunicación sea fluida. Para eso, no para otra cosa. Ajá. Entonces, en este caso, sí, yo por lo menos les aconsejo, cuando tengan la duda con palabritas, así más que todo de nombres que son tal cual en español, lo podemos buscar ahí para ver cómo es que hacen el acento, uh -huh. para que tengamos como más claro. Uh -huh. Dígame. Gracias. Rey. Ok, good. All right, so now let's go here. And go back. Vamos a ver, nos habíamos quedado en... San eh, eh, eh. Juan, right. Let's see. Let's continue. Brasilia. 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 
London. London. Casablanca. Casablanca. Ahí igualito, right? No decimos Casablanca, sino que Casablanca. Cape Town. Cape Town. Warsaw. Ah, this one. Warsaw. Warsaw. Nunca lo había escuchado. Warsaw. Warsaw. Moscow. 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 Riyadh. Riyadh. This one. Riyadh. Seoul. Seoul. Bangkok. 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 Tokyo. Tokyo. Sydney. Sydney. All right. Let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in the discussion form. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? That's okay. I'm awake. Ah, okay. All right. So now, guys, let's repeat after me. Vamos a practicar pronunciación. So here we go. Hello. 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 Hi, Debbie. Hi, Hi Debbie. Debbie. This is John. This, this is John. John. Yeah. I'm calling from Australia. I'm, I'm calling from Australia. 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 I'm at the conference. I'm, I'm at, the conference. at the conference in Sydney. In, in Sydney. Sydney. Remember? 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 All right. All right. What time is it there? What, what time, time is it there? It's 10 p.m. It's 10 p.m. And it's 4 o'clock? And, and it's four o'clock. They're in Los Angeles. They're in Los, Los Angeles. Angeles. Right? Right. 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 Yes. 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 Four o'clock. Four o'clock. In the morning. In the morning. Four a.m. Four a.m. Oh, I'm really sorry. Oh, oh, I'm really sorry. sorry. That's okay. That's, That's okay. okay. I'm awake now. I'm, I'm awake now. now. All right, good. Now, one more time. Hello. 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 Hi, Debbie. Hi, Hi Debbie. 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 This is John. This is John. John. I'm calling from Australia. I'm calling I'm from, from Australia. Australia. Australia? Australia? I'm at the conference in Sydney. I'm at the conference in Sydney. Remember? Remember? All right. All right. What time is it there? What time is it there? It's 10 p.m. It's 10 p.m. And it's 4 o'clock. And it's 4 o'clock. They're in Los Angeles, right? They're in Los, They're Angeles, in Los Angeles, right? Angeles, right? Yes. 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 Four o'clock in the morning. Four o'clock in the morning. Four a.m. Four a.m. Oh, I'm really sorry. Oh, oh I'm really, really sorry. sorry. That's okay. 
That's okay. okay. I'm awake now. I'm, I'm awake, awake now. now. Oh. All right. So now, questions? Alguna duda con alguna palabra, guys? ¿Mm? Eh, eh, yo, una pregunta. Dame. ¿Podría repetirme un poco más despacio la pronunciación de I am awake now? Ah, this one. Yes, sir. Ah, good. All right. I am, como está contractado, I am awake now. Awake now. I am awake I am I am awake 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 Yes. Awake es despertar. Ajá, despierto. Despierto, no el verbo. Es. Uh, yes. Uh -huh. Wake es despertar. Awake es despierto. Por qué, ¿Por qué no se pone I am awakening? Awakening. Ajá. Uh -huh. eh, porque dice estoy, yo estoy despierta ahora. Despertando. Uh -huh. O me estoy despierta. No, no, no. Pero estoy despierta ahora. Despierta. Ajá. Uh -huh. No dice despertando. Porque como aquí, esta frase es como un reclamo. ¿verdad? Bueno, ya estoy despierta. A ver. <ríe> like that. Uh -huh. Estoy despierta ahora. Uh -huh. O sea que no siempre cuando esté el verbo to be y un verbo ah, yeah. siguiente, vamos a agregar. A el... Ajá. Ajá. En okay. este caso, y, y es muy buena observación, ahí usted puede, de esa manera usted va a empezar a identificar los tiempos, por ejemplo, acá, ahí no tenemos un, una uh -huh. forma del continuous, uh -huh. sino que es nada más una oración, en este caso, en el simple present, porque uh -huh. está en el presente y estamos utilizando be. Uh -huh. okay. Entonces, okay. Es, yo estoy despierta ahora, entonces es presente. Uh -huh. Si lo pasáramos al continuous, sería I am waking. Awaking. Uh -huh. Awaking yeah. now. Ah, me estoy despertando ahora. Ahí ya sería Pero, el present continuous. Uh -huh. ¿Se puede? Sí, se puede. Solo que en este caso la, el sentido de la oración es en el presente, que ya se despertó. Uh -huh. Bueno. Teacher. Okay, good question. Dígame. Teacher, eh, también podría ser que se podría ocupar a waking o waking now, uh -huh. si ella estuviera como en la cama todavía. Uh -huh. Ajá. Me estoy Ma despertando. Es como una acción uh -huh. a futuro, por eso no sé. Ajá, en este caso, en el, cuando digo wake up, es como me estoy levantando. Las dos son similares realmente, pero el awake es más como decir que ya, aunque usted está en la cama, pero ya abrió los ojos, ya se despertó, aunque no se haya levantado. Ajá. Entonces, esa sería como la pequeña diferencia entre esos dos, el awake y el wake, wake up. All right, good question. ¿Otra palabra, guys? Uh -huh. ¿O solo eso? Eh, or, eh, ¿Cree que me podría ayudar? Dame. Hola. Perdón, ¿cree que me podría ayudar con donde esté yo? Pero dice las 10 pm. Mm, this one, it's. Ajá, ajá, ahí. Ah, this one, ok. En este caso decimos, it's 10 pm. 10 pm. 10 p.m. Estas, en, PM. Eh, en el caso de las horas, nosotros pronunciamos el a.m. y el p.m. así como en español, solo que en inglés, right? Decimos p.m. como en el abecedario, yeah. p.m. y el a.m. a.m. Para referirnos que es o mañana o es tarde, right? Entonces, ahí decimos a.m. p.m. Good. ¿Otra yes. duda? All right. La uh, es Sydney. 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 Sí. Ah, this one. Sydney. Uh, suena como like this. Sydney. Mm -hmm. Sydney. Remember? Mm -hmm. All right. Si ya no hay dudas, practiquemos, guys. So here we go. Dígame, Belino. Este, es, escucho algo entrecortado, por eso le quería preguntar donde dice eh, 4 a.m. o en really, o cómo se pronuncia ahí. 
I'm ready. ready or... Ah, this one. I'm really, I'm really sorry. Uh, uh -huh. Really sorry. Realmente lo siento. Uh -huh. oh, okay. I'm really okay. sorry. All right, es que, good. Es que escucho entrecortado porque igual estoy, estoy trabajando. Oh. Ahí. Okay, Pero don't worry. Estoy, estoy conectado y por eso es que... Okay. O sea, sí. Ah, okay, Así estoy good. recibiendo la clase. Ok, good. Por eso, por eso está, que casi no... está con doble trabajo. <risa> All right. Es ok, que, don't worry. Es que mi, mi trabajo es de hacer pan francés. Entonces. Sí, mándanos pan. Entonces, no, no nos haga ahorita. esto. Solo vamos a ver hoy. No, nos tiene que mandar cabal para Va. poderlo probar. ¿Cómo All se right. dice pan francés? En el caso de pan francés es bien de acá, pero sería, es que como más que todo es bread en general, pero uh, pan francés, I don't know, Brown. tendría French. que buscarlo. <risa> ah, porque French <risa> bread, French bread, ajá, no sé si, si al buscarlo, ah, en ese caso lo que hacemos es buscarlo en Google, así como les enseñé de repente hay palabras raras, ajá, o en general. Solo lo pone en la búsqueda de Google para ver qué aparece, para ver Ajá. cuál de las fotitos que aparece tiene el nombre que necesitamos. <laughs> All right. So now, guys, let's go. We start with Ana Maribel. It's going to be Debbie and John is going to be Evelyn. So ready? Let's go. Hello. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia. I'm, I'm at the conference in Sydney, remember? Oh, friend. what team is in Terry? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, for a clown in the morning. For EM? Oh, I'm really sorry. Thanks. Okay, I am awake no, now. Okay, good. Thank you, girls. <coughs> and now let's go here. Let's practice. Si yo digo Australia, se oye el tal, lo cual en español, right? Entonces, ¿cómo digo? Australia. Ese es, al inicio suena como una O. Australia. 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 And then this one, right. Repeat with me, right. 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 What time is it? What, what time, time is it there? Awake. 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 All right, good. Thank you. Now let's go. Noemi is going to be Debbie and Mirna Debbie. I'm sorry, John. Let's go. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake. No. All right. Thank you, girls. And now let's go. Let's practice here. Remember, oh, Australia. One more time. Repeat. Australia. 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 Now. Australia. Australia. Now. 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 Okay, good. Now let's continue. Here we go. Roy is going to be Debbie and John is going to be Anna Angelica. Let's go. Okay. Hello. Hi, Debbie. This is John. 
I'm calling from Australia. Australia? I'm at the conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Awesome. Thank you, team. And now let's go here with Annie. It's going to be Debbie and John Henry. Let's go. Hello. Hello. You're on mute, Henry. Microphone. <laughs> Hi, baby. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's for your o'clock. Very Right. Yes, four o'clock in the morning. Four, uh, um, oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. All right. Thank you, team. Now let's practice here. Los Angeles. Repeat. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Four o'clock. A.M. A.M. Awesome. Thank you. And now let's go. Urania is going to be Debbie and John is going to be. Let me see. Uh, uh, uh. Let me see. Juan Carlos, are you here? Jorge Alberto, are you here? I am. I am, I am. All I right. Am. Jorge, you're going to be John. So let's go. Hello. Hi, baby. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am in a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles. Right? Yes. Yeah. Four o'clock in the morning. Four o'clock, four o'clock a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Awesome. Thank you, team. And now let's go here. Reynaldo is going to be Debbie and let me check. And Graciela, are you here? Emerita? Yes, I am. Okay, so please. Quien dijo yes, I am. Sorry. Se Emerita. Me ah, okay. Emerita, you're going to be John. Let's go. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Aust Australia. Australia? I am at a conference in Sydney. Remember? All oh, right. What time is it? Is it there? There? It's ten p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. All mm -hmm. right. Thank you, team. So now let's see, we go here to the, let me check. Now. Okay. And now. Uh, 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 okay. Pero no había un chart de los países, so the next one. Let me go to the next one. Let's see if you know what time is it. Okay. So now we have here the time. Vamos a ver las time expressions y después vamos a hacer un repaso ya más, más detallado, right? So let's go. Hi, everyone. 
In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty-five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next, it's 2.40 or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m. Noon, p.m. In the afternoon, p.m. In the evening, p.m. At night, p.m. Midnight, a.m. Let's uh, practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 p.m. Okay, so now in this case, we have in the morning. What is, what is the meaning of that in Spanish? In the morning. In the mañana. Por la uh -huh. mañana. In the morning, in the mañana, and noon. Mediodía. Mediodía. Por eso es PM. Cuando ya es mediodía, dos en punto, decimos PM. Luego, in the afternoon. In the afternoon. Uh -huh. Por la tarde. En la tarde, right? PM. Y luego, in the evening. En la noche. Como tarde noche. Ajá, cuando decimos evening, es como la tarde noche, right? Ya cuando es la noche para nosotros, bueno. Oh, para bueno. nosotros sería evening por ahí por las seis a las siete, creo yo. Y de ahí ya night, en la, de las siete en adelante. Uh -huh. At night. Y midnight. Medianoche. Medianoche. Y entonces, ¿qué pasa a la medianoche? Ya se vuelve. Ay, a. A. Uh -huh. Ya no decimos PM, ya cuando llega la medianoche, AM. Igual que en el noon. Uh -huh. Ahí son las transiciones, right? Medianoche, mediodía. Okay, let's continue. At night, midnight. The morning. It's 7 AM. It's 12 o'clock. It's 12 PM. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's ten p.m. It's twelve o'clock at night. It's twelve a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's nine o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. It's eight o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's three in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. 
it's 12 p.m. Ok. Antes de continuar, es necesario, guys, que sepamos de dónde viene todo ese de at, to, after y todo eso, right? Así que les voy a compartir una presentación al finalizar la clase y <coughs> básicamente nosotros tenemos el esquema mental que usted debe tener cuando estamos eh, teniendo, cuando estamos hablando de hora es partimos por mitad el reloj y todo lo que esté antes de las 12, vamos a utilizar la palabra before, before, before. antes de. Ajá. Cuando tenemos a clock, en punto. en punto. Cuando tenemos after, después de las 12. Después. ¿Y por qué? Porque nosotros con la hora lo podemos decir de un montón de maneras. Entonces es necesario que usted sepa. Es como, por ejemplo, si yo le digo que si tenemos dos y cinco, ¿qué otra manera? ¿De qué otra manera puedo decir dos y cinco? O, o perdón, ahí la que tenemos en la pantalla. Cinco y diez. Aparte de decir son las cinco y diez, ¿de qué otra forma lo puedo decir? Diez pasadas las cinco. Ah, diez pasadas las cinco. ¿Cuánto falta para las seis? 50. 50. Entonces, aunque nosotros no lo, no lo solemos utilizar así, <risa> pero en el inglés sí se puede. De repente me dice 50 para las 6, right? Entonces, <risa> eh, ahí utilizamos el before, 50 antes de las 6. Ajá. Entonces, por eso quiero que tenga claridad. Si está en esta mitad, en esta mitad, utilizamos el before. before. Uh -huh. Y el after. El after, Después. si va para, ajá, yes. en, el, Después, ajá, en la parte derecha, right? digamos, after. Ah. Y si está justo en las 12, va a ser punto. A clock, en no. punto. Y siempre lo voy a escribir así, la O, el apóstrofe y el clock. Dígame, Rey. Eh, una consulta, entonces la pronunciación de esta imagen sería, it's five after 10 p.m. o al revés. Is ten? Uh -huh. After It's... five. Uh -huh. Porque son las okay. cinco y diez, right? Uh -huh. Entonces, is ten, ten after? After five. Five. Uh -huh. Ah, okay. Is ten after five. Uh -huh. Es como eh, pensarlo de todas las maneras posibles, right? Porque nosotros usualmente decimos las 5 y 10, las 5 y 40, las 5, no andamos modificando mucho esa situación, pero en el inglés sí, y por eso vamos a ver. Ahorita tenemos esta que es before, todo lo que está a la izquierda, pongamos eh, la mitad del reloj a la izquierda, before, y la mitad derecha es after, ¿ok? Entonces, otra palabra que utilizamos mucho es half. ¿Qué significa half? Mitad. Oh, en este caso, medio. media hora. Ajá, media hora. Ajá, media. Ajá, media hora pasada a las eh, seis y media, cinco y media, cuatro y media, vamos a decir half. Ajá, que es, si yo lo digo tal cual la palabra, mitad, right? Y luego, aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué otra propos preposición se puede utilizar para hablar del tiempo? Es la que... Habíamos visto en la lámina anterior, decía after, right? Hablábamos de 10 after, 5 after, pero aparte del before, que les decía era a partir de la mitad izquierda, right? De reloj, también podemos utilizar el to. Es otra preposición que podemos utilizar, el to. Y significa lo mismo. En este caso, 10 para las... 5, 10 para las 4, por ejemplo. Ese to significaría para. Y otra de las, eh, aparte del reloj, usted tiene que conocer el o'clock, que decíamos que era o'clock. El punto. Punto, right? Otra palabra que utilizamos mucho es esta. Quarter. A quarter. Uh -huh. A quarter to. Al quarter, que A nosotros quarter. le decimos oh. la cora, right? Es quarter, porque es el cuarto del dólar, en este caso, el cuarto de la hora. Ajá. 
Entonces, quarter two, un cuarto para. Y aparte de decir half, ahí está, casi no se sí. ve en la presentación, pero también es 30, aparte de 30, half. Sí. Podemos utilizar cualquiera de las dos palabras, ¿ok? Entonces, let me share the other one with you. Entonces, otra de esas palabras que podemos utilizar para decir ese after puede ser también past. Por ejemplo, si yo digo, it's 10 past 2, for example. ¿Qué hora sería? It's 10 past 2. Diez para las dos. Para las dos. Para las dos. Pasadas las dos. Pasadas las dos. Correcto. Entonces ese past funciona como el after. Pero lo podemos encontrar de cualquiera de estas maneras. Por eso les traigo todas para que las puedan ver, ¿ok? Y las puedan identificar. Aquí si se fijan, igual en esta lámina utilizamos el to. No utilizamos el before. Pero en significado, lo mismo, right? Y en uso igual. Entonces, acá tenemos, it's half past. So, es media hora pasada. Las cinco, las seis, las siete, ¿eh? Cualquier, cualquiera de las horas. Ese y... sería siempre con, perdón. Uh -huh. Ese también uh -huh. lo podemos comparar con past y after, ¿verdad? Uh -huh. uh, half. Past y after, yes. Todo okay. lo que esté a la mitad del reloj. Puede ser past y after. Uh -huh. Y todo lo que esté de la mitad de izquierda, podemos decir to o oh. before. Uh -huh. Uh -huh. Dígame, Urania. Sí, yo tengo una pregunta en, en, el, en el documento, ¿verdad? Que nos compartieron y que vimos en, ah, el, uh -huh. en la presentación, donde dice, is it a.m. o p.m.? Entonces uh -huh. aparece o'clock entre paréntesis. Es, eh, eso significa que puedo poner, puedo decirlo o no, puedo decir it's 12 um, o oh, perdón, it's 4 in the afternoon o decir it's 4 o'clock in the afternoon ah. las dos son posibles uh -huh. o, 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 o necesariamente tengo que decir o'clock el detalle es que si usted no dice el o'clock queda como abierto, no especifica que es en punto pero si sí uh -huh. se utiliza, o sea, se puede sí, utilizar. Como, como lo veo ahí que está entre paréntesis, es como, si ¿puedo o no puedo usarlo? Ajá. Así lo, así lo, eh, lo interpreto, pues, que preguntarle. Ya, sí, inclusive a la hora de hablar, a menos que usted esté especificando alguna actividad o algo así, tiene que mencionar el o'clock para asegurarse que la persona entienda que es en punto, right Y... Acordándome de eso, hay otra palabra que se utiliza aparte de lo clock y es sharp. Ese ah. sharp ah. significa como en punto, pero cuando usted, digamos, le dice a alguien, te quiero a las cuatro en punto. Entonces, en vez de, para usted hacer esa, ¿cómo le decimos? Esa, esa, ex, ajá, esa exclamación que no es negociable un minuto después, entonces dice usted sharp, es que no se pase ni un minuto después de la hora. Ajá. Ese, ese sí hizo falta, no lo encontré en una, en una lámina, pero también se utiliza ese sharp. Four o'clock, o dice four sharp, en vez de lo clock. Ajá. Dígame, Ana. Una pregunta, sharp significa... Otra cosa. Ah, sí. En, es, en el contexto de hora, en punto. Pero de E-Sharp también es filoso. También significa. Un eh, sharp es. Como la. Herida. Eh, herida. Ajá. Ah, ese es Scar. Scar. Ajá. Scar. Digamos, herida. Herida por. Por arma blanca. Ah, de un punto. Ajá, no, no estoy segura, sharp. pero creo que es. Es que sharp es bien amplio, la verdad. La palabra oh. sharp. Depende del contexto. Para eso podemos buscar en el diccionario y ver en, como noun, que significa como verbo. Ajá. Porque como noun sería filósofo. Ajá, mm -hmm. Por ejemplo, cuando usted tiene un, eh, ¿qué? un lápiz que le acaba de sacar punta, 
Entonces usted dice está sharp. Ajá, está puntudo, filoso, right? Uh -huh. Entonces okay. sí, sería de buscarlo, la verdad no estoy segura. Afilada, afilada. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces, en el contexto de la hora, all right, contexto de la hora, punto. Y no es negociar. Uh -huh. Ok. So, básicamente, ese sería el uso, guys. Y eh, aquí tenemos ejemplos de horas. Si se fijan, tenemos it's three o'clock. Y ese it's, ¿qué significa? It's. Es Estamos hablando de la hora. No. Es, es una cosa. Si yo, la, no. si yo lo traduzco, sería son. Uh -huh. Son, en este caso, it's three o'clock. Son las tres. Uh -huh. Tres uh -huh. en punto. ¿Sí? El o'clock en punto. ¿Sí? Entonces, siempre tengo que mencion mencionar ese it's. Uh -huh. It's five past three. ¿Qué sería este? Las tres las y cinco. Tres. Five past three. Son las cinco pasadas las tres. Cinco pasadas las tres. Al revés. Ay, no. Este es raro porque como nosotros no lo ocupamos así. Pero el, el detalle, guys, es que si lo utilizan de repente, bueno. Yo lo he visto mucho en películas, de repente alguien le dice a usted la hora. Todos lo utilizan de todas las maneras que hay, entonces no hay como una que yo le diga, el to solo es ese se usa, o solo el after, o solo el past, sino que es una mezcla. Entonces sí es necesario que aprendamos qué, qué significa. Uh -huh, yeah. <risa> se complican con la hora. So now, ten, por ejemplo esta, it's ten past three, ¿qué significa? Cuando tengo el past, uh -huh. son las 10 pasadas las 3. 10 ah, pasadas las 3. Si digo, it's quarter past 3. Un cuarto pasada las 3. Cuarto pasada las 3. Si digo, it's 20 to 4. Son 20 pasadas las 4. Pasadas. No, son las no, 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 20 para las 4. Son 20 para las 4. Son 20 para las 4. 20 para ese 2 es para las 4. Si digo. 20 antes de las 4. Ajá. Si digo, it's 10 to 4. 10 a las 4. 10 para las 4. Para las 4. Ese 2 para las 4. Si digo, it's quarter to 4. Son 15 para las 4. Ah, un cuarto para las 4. Uh -huh. Si digo, it's 20. Aquí está al revés. Pero it's 20 past 3. ¿20? 20 pasadas las 3. Si digo, it's half past 3. Media hora pasada a las tres. Treinta pasada a las tres. Media hora o treinta minutos pasadas las tres. O sea, tres y media. Oh. <ríe> ok. So, like that. Igual vamos a, vamos a um, hacer el, el ensayo. Mañana les iba a decir. Ya les quiero dar clases los sábados yo. All right. Vamos a hacer el repaso mañana. Y ahorita veamos. Solo... Sigo diciendo mañana, yo sé. Okay. Teacher, so, una consulta. Uh -huh, dígame. En la clase llegaría hasta el martes, ¿verdad? No, miércoles, por el día que perdimos, el viernes. Ese ah, sería okay. el último día, uh -huh, que fue la, se entonces, la sesión 4. Salimos el, uh -huh. el 3, entonces. 13. Exacto, ah, okay. 13, yes. All right. Solo hagamos entonces un ejercicio, guys, antes de irnos. Y vamos a hacer esta. Ese que se ve ahorita ahí en la pantalla y me lo van a mandar en el Zoom chat ahorita. Mándeme la escrita. ¿Qué hora es? Según lo que está ahí en la pantalla. ¿No? Vamos a ver. Ajá, en el chat. Póngame lo completo. Iris y lo demás. Ajá, vamos a ver. 
It's... Cuando lo tengamos todo, todo, todo sí, envíamelo el Zoom chat ahí. Let's go, let's see. It's two. Okay. Oh, sí. Sí, 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 Sin nadie que estés todas las mañanas. Okay. Yo no te acuerdas que yo en chiquito una vez el otro día en el super, no estaba tan chica. Bueno, chiquito, todo, todo, ya. Mira, tú tengo a ti, tengo mi ropa planchadita, mi comida caliente. ¿Para qué pasa? Tu anillo plata, ¿no? Ya estaría haciendo mi maleta y gustando mi cuerpo hacer clase y va. Pero, 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 Okay, remember this is 20 and here we have Aquí se lo voy a poner para que Yo voy con la agua de reloj, es al contrario. Let me see. Está bien. Ah, pero en este caso. Pero ahí está, en las 12 está la de las horas. No sé, estoy bien. En el sentido horario, contrario. Vaya, ahí está el de la, la agujita de las horas está en las 12. Ah, no, yo lo iba haciendo con todo lo que estaban ahí. Ah, oh my, ok, no, no, con la que está, con oh, la que okay. se muestra. Okay. Yes. Yeah. Ok. Ok, good, pero sí. Ya, ya entendimos la idea. So good. All right. So, all right. si pueden seguir practicando, si pueden, estaría practicando, genial. Si no, igual practicamos el lunes, ¿ok? So, now, si no hay preguntas, ¿hay preguntas, dudas? Vamos a practicar. So, don't worry. Sé que de, de un solo no, no, lo, no lo vamos a tener súper claro, pero vamos a seguir practicando. <laughs> so, don't worry. Vamos a ver. Ok, si sí, ya no hay preguntas, guys. Good job, ya las, ya las leí ahí en el chat. Si sí, ya no hay preguntas, si no hay dudas, see you guys on Monday. All right, que disfruten su fin de semana. Take care. See you on Thank Monday. You. Bye. See bye, you. bye, bye. Bye, bye. Bye, see you on Monday. Bye, see you on Monday. Bye.